Assalamualaikum. Marshall Eden School er pakhte ke online classes shabai ke chane antarik shubhcha obnandon. Ami moksadam hai. Aaj ke ami hajir hoye gichi chhutto sene big kaniye. Aaj ke amader alochona bishay pani bahi to ro. Tahole shikhte bundura cholo amra alochona kori pani bahi to ro ksham porke. Pani bahi to ro ki. Jibano dara dushi to pani madhme jesho kol ro chhara tadar ke pani bahi to ro bolle. তাহলে আমরা এখানে একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পেয়ে গেলাম পানিবাহিত রোগ কাকে বলে জীবাণু দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে যে সকল রোগ ছড়ায় তাদেরকে পানিবাহিত রোগ বলে পানিবাহিত রোগের বিস্তার পানিবাহিত রোগ কিভাবে ছড়ায় পানি দূষণের কারণ সমূহ এখানে একটা ছক দেওয়া আছে দেখো পানি দূষণের কারণ নিচে দেখানো ছকের মতো খাতা একটি ছক তৈরি করো নিচের ছবিটি দেখে পানি দূষণের কারণগুলো একটি তালিকা তৈরি করো কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো দেখো এখানে কলকারখানা কলকারখানা বজ্র নিষ্কাশন হচ্ছে ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে গোসল করা হচ্ছে গরুকে গোসল করানো হচ্ছে মলমূত্র ত্যাগ করা হচ্ছে খাবার পানি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই পানি ময়লা পানি দিয়ে রান্না করা রান্নার হাড়ি পেতল ধোয়া হচ্ছে খাবার পানি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইখান থেকে তাহলে আমরা সহজেই পেয়ে গেলাম দূষিত পানি দূষণের কারণ সময় এখান থেকে তিনটি কারণ আমরা এখানে লিখে নেব দূষিত পানি কিভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ডানে দেখানো চার্টের মতো একটি চার্ট তৈরি করো কিভাবে আমাদের শরীরে দূষিত পানি প্রবেশ করে পূর্ব পৃষ্ঠার ছবি দেখে তা একটি প্রবাহ চিত্র তৈরি করি এই পৃষ্ঠার ছবিটা দেখে আমরা এখানে আমাদের শরীরে কিভাবে দূষিত পানি প্রবেশ করে এটা উল্লেখ করতে পারি যেমন যদি হয় এখানে মলমূত্র ত্যাগ করা নদীর পানি সেই পানি যদি আমরা খাবার জন্য ব্যবহার করি রান্না রান্নার কাজে বা হাড়ি পাতিল ধোয়ার কাজে ব্যবহার করি সেখান থেকে আমাদের শরীরে অল্পতে দূষিত পানিটা প্রবেশ করছে আবার যদি কলকারখানা কলকারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন করা হয় নদীর পানিতে এখানে হবে নদীর পানি সেই পানি যদি আমরা গোসল করি তাহলে আমরা সহজে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে বা জীবাণুটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে মানুষ বা প্রাণীর মলমূত্র দ্বারা অনেক সময় পানি দূষিত হয় মলমূত্র রয়েছে জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে যেমন পান করা খাবার রান্না করা গোসল করা ধোঁয়া মোছা বা দাঁত ব্রাশ করার সময় আমরা পানি ব্যবহার করি এসব কাজে দূষিত পানি ব্যবহার করলে আমরা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হই এসকল রোগ খুব সহজেই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে দেখো এখানে একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মলমূত্র পানিতে মলমূত্র করা হচ্ছে সেই পানিটা যদি পান করা হয় হাত ধোয়া হয় খাবার তো রান্না করা হয় বা পানি পান করা হয় সেখান থেকে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি তাহলে দূষিত পানির মাধ্যমে আমাদের শরীরে জীবাণু বিস্তার হচ্ছে পানিবাহিত রোগ এবং রোগের লক্ষণ দূষিত পানি বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে যেমন ডায়রিয়া কলেরা আমাশয় জন্ডিস এখানে আমরা একটা ছোট প্রশ্ন পেয়ে গেলাম দূষিত বিভিন্ন ধরনের রোগ পানিবাহিত রোগ কী কী ডায়রিয়া কলেরা আমাশয় জন্ডিস এবং টাইফয়েড অধিকাংশ পানিবাহিত রোগের লক্ষণ হল পাতলা পায়খানা বমি জ্বর ও পেট ব্যথা যদি পানিবাহিত রোগ হয় তার লক্ষণগুলো হলো পাতলা পায়খানা বমি জ্বর ও পেট ব্যথা ডায়রিয়া হলে আমরা অবশ্যই খাবার স্যালান খেতে হবে খাবার স্যালান বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এছাড়াও আধা লিটার নিরাপদ পানিতে এক চিমটি লবণ এবং এক মুঠো চিনি বা গুড় মিশিয়ে আমরা নিজেরাই বাড়িতে খাবার স্যালান তৈরি করতে পারি এখানে একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে আধা লিটার পানিতে এক মুঠো গুড় এবং তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবণ নিয়ে আমরা সহজেই বাড়িতে খাবার স্যালান তৈরি করতে পারি পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো পানিতে জীবাণুর বিস্তার রোধ করা পানিতে জীবাণুর বিস্তার রোধ করা তাহলে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় কি পানিতে জীবাণুর বিস্তার রোধ করা পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু উপায় নিচে দেওয়া হলো নিরাপদ পানি ব্যবহার পান করা খাবার তৈরি করা এবং গোসল করার জন্য নিরাপদ এবং পরিষ্কার পানি ব্যবহার করতে হবে ফুটিয়ে ফিল্টার করে এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে আমরা পানি নিরাপদ করতে পারি হাত ধোয়া খাবার খাওয়ার আগে বা খাবার তৈরির আগে খেলাধুলার পর টয়লেট ব্যবহার করার পর সাবান এবং নিরাপদ পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে দেখো এখানে একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কিভাবে হাত ধুতে হবে প্রথমে সাবান দিয়ে পানি দিয়ে হাত ভিজে নিতে হবে সাবান দিয়ে 
সাবান দিতে হবে তারপর পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড হাত ভালোভাবে ঘষে নিতে হবে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে হাত ধোয়ার পর কল বন্ধ করতে হবে পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে হাত মুছে নিতে হবে এখে এইভাবে আমরা হাত পরিষ্কার করতে পারি টয়লেট পরিষ্কার রাখা পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহারের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে আমরা কি কী করতে পারি ডানে দেখানো ছকের মতো এক খাতায় একটি ছক তৈরি করো পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে কি কি করতে পারি তার একটি তালিকা তৈরি করো সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে কাজটি সম্পন্ন করো তাহলে আমাদের করণীয় কি কি পানিবাহিত রোগ বন্ধ করার জন্য পানিতে জীবাণু বিস্তার রোধ করতে হবে খাবার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে আর স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে এখন আমরা অনুশীলনটা নিয়ে আলোচনা করব ড্যাশ এখানে একটা শূন্য স্থান দেওয়া আছে ড্যাশ দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ ছাড়ে কিসের মাধ্যমে জীবাণু দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ ছড়ায় কলেরা আমাশ এবং টাইফয়েড পানিবাহিত রোগ কলেরা আমাশ এবং টাইফয়েড পানিবাহিত রোগ আমাদের সুস্থ থাকতে এবং জীবন সুন্দর করতে সাহায্য করে কি আমাদের সুস্থ থাকতে এবং জীবন সুন্দর করতে সাহায্য করে হ্যাঁ হ্যাঁ স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্যবিধি আমাদেরকে সুস্থ থাকতে এবং জীবন সুন্দর করতে সাহায্য করে ফুটিয়ে ফিল্টার করে এবং বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে আমরা পানি বিশুদ্ধ করতে পারি ফুটিয়ে ফিল্টার করে এবং বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে আমরা পানি বিশুদ্ধ করতে পারি সঠিক উত্তরটি টিক চিহ্ন দাও আমাদের কখন অবশ্যই হাত ধুতে হবে খাওয়ার সময় টয়লেট ব্যবহারের পূর্বে খাওয়ার পূর্বে টয়লেট ব্যবহারের সময় এখন বলো তো কী করতে হবে আমাদের কখন অবশ্যই হাত ধুতে হবে খাবার পূর্বে এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর তাহলে এটা আমরা ঠিক চিহ্ন দিয়ে নিই খাওয়ার পূর্বে কোনটি পরিমিত ব্যায়ামের ফল মাংসপেশি শক্তিশালী করে পুষ্টি সরবরাহ করে রোগাক্রান্ত করে ক্লান্তি দূর করে তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে মাংসপেশি শক্তিশালী করে কোনটি পরিমিত ব্যালে ব্যায়ামের ফল মাংসপেশি শক্তিশালী করে ডায়রিয়া হলে আমাদের কি করা উচিত দুধ খাওয়া উচিত মাছ খাওয়া উচিত শাক সবজি খাওয়া উচিত নাকি খাবার স্যালান খাওয়া উচিত ডায়রিয়া হলে আমাদের খাবার স্যালান খাওয়া উচিত আমাদের উত্তরটা হবে এইটা ডায়রিয়া হলে আমাদের খাবার স্যালান খাওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর দাও পানিবাহিত রোগের দুইটি কারণ লেখ পানিবাহিত রোগের কারণ আমরা দুইটি এখানে পেয়ে গেছি কিভাবে পানিবাহিত রোগ রোগ ছড়ায় যেমন ধরো দূষিত পানি দিয়ে যদি আমরা খাবার রান্না করি বা গোসল করি বা দাঁত ব্রাশ করার সময় দূষিত পানি ব্যবহার করি তাহলে আমরা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হব পানিবাহিত তিনটি রোগের নাম লেখ পানিবাহিত তিনটি রোগের নাম হলো ডায়রিয়া কলেরা আমাশয় পানিবাহিত তিনটি রোগের নাম হলো ডায়রিয়া কলেরা আমাশয় কিভাবে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা যায় আমরা এখানে পড়েছি কিভাবে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা যায় পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের নিরাপদ পানি পান করতে হবে খাবার তৈরি করা এবং গোসল করার সময় নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে পানি বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে খাবার আগে ও পরে হাত ধুতে হবে খেলার পর হাত ধুতে হবে নিরাপদ পানি দিয়ে তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহারের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এইভাবে আমরা পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে পারি শরীর সুস্থ রাখতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে আমরা গত ক্লাসে পড়েছি স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্যবিধিতে ছিল আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য কিছু উপায় যেমন সুষম খাদ্য গ্রহণ নিয়মিত শরীর চর্চা পর্যাপ্ত ঘুম বিশ্রাম শরীরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এইভাবে আমরা সুস্থ থাকতে পারি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম শরীর সুস্থ রাখতে হলে আমাদের কি কি করতে হবে সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে আমি আবার বলছি সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হবে পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে বিশ্রাম নিতে হবে শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপায় সমূহ বর্ণনা কর কিভাবে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আমাদের প্রতিদিন 
পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে খাওয়ার পূর্বে এবং পরে হাত ধুতে হবে খাওয়ার পর নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে হবে নিয়মিত জামা কাপড় পরিষ্কার করতে হবে ত্বক চুল নখ চোখ এবং কানের যত্ন নিতে হবে সুস্থ থাকার জন্য সকল অভ্যাসকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে এভাবে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারি তাহলে আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আর বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে গেলাম এখন আমরা আলোচনা করব ডান পাশ এবং বাম পাশ নিয়ে খাবার স্যালান খাবার স্যালান কি করতে পারে ডায়রিয়া প্রতিরাকে প্রতিকারে ভূমিকা পালন করে খাবার স্যালান ডায়রিয়া প্রতিকারে ভূমিকা পালন করে টয়লেট পরিষ্কার রাখা পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে টয়লেট পরিষ্কার রাখা পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে ক্লান্তি দূর করা গান শোনা বই পড়া ক্লান্তি দূর করা গান শোনা বই পড়া ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই রইল তোমরা সবাই বাড়িতে ভালো করে পড়বে এবং লিখবে আজ আর আমরা প্রতি সপ্তাহে স্কুলে একটা করে কনভারসেশন শিখতাম এখন আমরা মোবাইলের মাধ্যমে শিখব আজকে আমরা শিখব বি উইল এভরিওয়ান সবাই ভালো থেকো তোমরা আমার সাথে আবার বলো বি উইল এভরিওয়ান সবাই ভালো থেকো তাহলে আজকে এই পর্যন্ত রইল শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো আল্লাহ হাফেজ